Wojska Koronne Rzeczypospolitej na czele z Jeremą Wiśniowieckim ścigają kozaków uciekających po bitwie pod Beresteczkiem. Kniaś Jarema był zadowolony. 39-letni Wiśniowiecki nie okazywał oznak choroby, lecz nagle w obozie wojennym za niemu. Jak pisano, w poniedziałek z pragnienia zjadł ogórków, po czym się miodu napił, z czego żołądek zepsował i w gorączkę wpadł. Jerema Wiśniowiecki zmarł po tygodniu w niedzielę 20 sierpnia 1651 roku. Młody wiek i śmierć po nagłej tygodniowej chorobie wzbudziły podejrzenia o otrucie. Zarządzono szybką sekcję zwłok, by uspokoić zgromadzone w obozie wojsk. Sekcję zwłok opisano następująco. Uderzyła tłustość wielka, kiszki złojem oblane jak u wieprza, nie mogą być tłustsze, że szpilką w nie nie było gdzie tknąć i płuca bardzo zniszczyły. Czy zatem ogórki mogły oziębić żołądek, jak mawiano? W jednej z notatek z okresu podano też, że Jerema mógł zjeść melony które mogły doprowadzić do niedrożności jelit i skrętu kiszeń. Zostańmy jednak przy ogórka. W 2011 roku wykryto groźne szczepy pałeczek okrężnicy w ogórkach. Doprowadziło to do kilku zgonów. Bakterie mogły spowodować krwawą biegunkę i zniszczenie naczyń krwionośnych oraz narządów wewnętrznych, na co wskazywały opis sekcji zwłok wskazujący zniszczenie płuc. Kto chciałby zabić kniazia? Lista mogła być długa. Weźmy pod uwagę kilku wielkich tego świata. Kozak Bogdan Chmielnicki, którego agenci byli na pewno w szeregach Armii Koronnej Rzeczypospolitej. Tu Bay, ale ten zginął pod beresteczkiem. Czy jakiś Tatar mógł podać truciznę? To trzeba chyba wykluczyć. Pan Islam III Gerej ten zginął od trucizny trzy lata po śmierci Jaremy, otruty prawdopodobnie przez ukraińską nałożnicę nasłaną prawdopodobnie przez Chmielnickiego. Jak widać Hetman Kozacki mógł być w kręgu podejrzanych. Mikołaj Potocki, któremu Wiśniewiecki skradł sławę i wyrósł na obrońcę Kresów Rzeczypospolitej. Potocki nie miał poważania u Wiśniowieckiego ze względu na skłonność do alkoholu. Prawdopodobnie pod korsuniem pijany Hetman nie był w stanie dowodzić. Zamroczony alkoholem dostał się do kozackiej niewoli, z której powrócił w 1650 roku. Czy zazdrość mogła pchnąć Hetmana do skrytobójczej trucizny? Wiśniowiecki w ostatnich dniach przed śmiercią miał biegunkę, utracił siły i gorączkę. Objawy te mogły wskazywać na truciznę, w której zawarty był arsen. Ponieważ Ukrainą wstrząsały bunty Chmielnickiego, ciało Wiśniowieckiego nie spoczęło w Wiśniowcu lecz w kościele Świętego Krzyża w opactwie świętokrzyskim. Obecnie w szklanej trumnie prezentowane są zwłoki, które mają należeć do Jeremy Wiśniowieckiego. Czy to ciało kniazia? Są pewne wątpliwości. W 1980 roku dokonano oględzin ciała. Nie odkryto śladów nacięć po sekcji zwłok. Zmiany zwyrodnieniowe wskazywały, że ciało mężczyzny wskazywało na wiek powyżej 50 lat. 
Jerema w dniu śmierci miał 39 lat. Wiśniowiecki był niskiego wzrostu, około 160-163 cm. I to się zgadzało, jak i ślady smołowania ciała, munifikacji, na które wskazują nadatki z epoki. Pamiętajmy, Wiśniowiecki zmarł w sierpniu, to środek lata. Ciało trzeba było zabezpieczyć przed upałami transportem z obozu. Historia klasztoru, gdzie spoczął kniaź, była burzliwa. Prawdopodobnie zwłoki były okradzione i poniewierane wielokrotnie. Klasztor był splądrowany w czasie potopu i wojen północnych. Spłonął w 1777 roku. Przez pewien czas funkcjonował jako ciężkie więzienie. Czy ciało Jaremy przetrwałoby taką próbę czasu? Ja osobiście mam wątpliwości, ale czy mam rację? Może postęp medycyny i badań kryminalistycznych odpowie w przyszłości na to pytanie.